లక్ష్మి అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి రెండు ఎవరి చేతిలో ఉంటాయో వారిని లక్ష్మి అని పిలుస్తారు ఎవరి వలన ఈ రెండు ఆగిపోతాయో వారిని అలక్ష్మి అని పిలుస్తారు లక్ష్మి అని పిలవాలంటే ఒకటి సంపద్ వైభవమును ఇవ్వగలిగి ఉండాలి అంటే మీరు ఇహమునందు సుఖపడడానికి కావలసినటువంటి సమస్త ఐశ్వర్యమును అమ్మవారి ఇవ్వాలి అది మీకు ఏది ఉంటే మీరు సుఖపడతారో అది అమ్మవారికి తెలిసి ఆవిడిస్తుంది రెండవది కామరతం పరగా బహుళమయ్యేటటువంటి స్థితిని కల్పించగలిగి ఉండాలి అంటే ఈ మాట మీకు కొంచెం అంతగా నేను అందించగలిగాను లేదో ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక్కటిగా ఉంటుంది ముందు ఇప్పుడు నేనున్నాను నేను ఒకడని అవుతాను ముందు ఎలా అవుతానంటే ఒక తల్లికి తండ్రికి నేను జన్మిస్తాను నాతో పాటు ఒక కొంతమంది అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు పుట్టారు వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు నాతో కలిసి ఉండరు కలిసి ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు నా తల్లి తండ్రి వెళ్ళిపోయారు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను నేను ఒక్కడనై ఉన్న వాడిని ఒక రుణం ఉంటుంది పితృ రుణం ఇప్పుడు ఇది తీర్చుకోవాలి నా పక్కకి ఒక భార్య రావాలి ఆ భార్య లక్ష్మీ స్థానం ఇప్పుడు ఆవిడ వస్తే తప్ప నేను నలుగురిని కాను ఇప్పుడు నా భార్య వచ్చి నా పక్కన చేరింది చేరితే నేనే ఒక కొడుకుని అయ్యాను నేనే ఒక కూతురుని అయ్యాను తర్వాత ఒక అల్లుడు వస్తాడు తర్వాత ఒక కోడలు వస్తుంది తర్వాత ఇటు నలుగురు మనవలు అటు నలుగురు మనవలు ఇప్పుడు నేను ఒక్కడిని ఎన్నయ్యాను ఏమండి అని పిలిచే భార్య నాన్నగారండి అనే కొడుకు కూతురు మామయ్య గారండి అనే కోడలు మామయ్య గారండి అనే అల్లుళ్ళు తాతగారండి అని ఇటు పిలిచే మనవలు తాతగారండి అని అటు పిలిచే మనవలు అన్నయ్య గారండి అని పిలిచే వియ్యపురాళ్ళు నేను ఒక్కడనే ఎన్నయ్యాను దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిప్లిసిటీ ఈ మల్టిప్లిసిటీ ఒకటి అనేకమవడం వైభవం శాస్త్రంలో ఇలా అవ్వలేదనుకోండి దరిద్రం అంటే ఆగిపోయాడు అలాగా ఎక్కడ ఆగిపోయాడు అసలు లక్ష్మీ రాలేదు అంటే ఒకటికి భార్యనే పొందలేదు ఒకడు భార్యని పొందాడు కానీ అమ్మా నాన్నగారండి అని పిలవడానికి బిడ్డలు లేరు బిడ్డలు లేరు కాబట్టి అల్లుళ్ళు లేరు కోడలు లేరు మనవలు తామర తంపరగా లేరు కాబట్టి ఏమవుతోంది ఆగుతోంది కొద్దిగా జోల్ట్ పడుతోంది మళ్ళీ అమ్మవారి అనుగ్రహం వచ్చింది అనుకోండి కూతురే ఉంది కొడుకు లాంటి అల్లుడు వచ్చేస్తాడు ఒక్క కూతురు పది మంది మనవలు వస్తారు యాభై మంది మనవలు ఉన్నవాడు ఎంత తృప్తిగా ఉంటాడో ఒక్క కూతురు ఉన్నవాడు ఎంత తృప్తిగా ఉండొచ్చు చెప్పలేం ప్రపంచంలో అమ్మవారి అనుగ్రహం వచ్చేసింది ఇటు దటు చేసేస్తుంది ఆవిడ మళ్ళీ పూర్ణం చేసేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతోంది ఇది పెరగలేదు అనుకోండి ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమంటుందో తెలుసా అండి లోకం అంటుంది చాలా ఐశ్వర్యవంతుడే కానీ పాపం అండి పిల్లలు లేరు అంటారు పాపం అండి పెళ్ళి అవ్వలేదు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయికి అంటారు పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఏమి కర్మం కానీ అన్ని ఉన్నాయి బాగా చదువుకున్నారు చాలా మంచి వాళ్ళు కానీ పెళ్ళిళ్ళు అవ్వలేదు పాపం ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేశారు పిల్లలు పుట్టలేదు ఆయన ఎప్పుడు దిగులుగా ఉంటారు అలా తిరుగుతూ ఉంటారు పూజలు పునస్కారాలు అని తిరుగుతూ ఉంటారు ఇవేవి ఈయన ప్రమేయం లేవు ఈయన కూర్చున్నాడు హాయిగా అంతే తామర తంపరగా వెళ్ళిపోతోంది వంశం కూతురు కూతురికి కోరుండ సంబంధం వచ్చేసింది మంచి సంబంధం అల్లుడు వచ్చేసాడు మంచి వియ్యాలారు ఎంతో సంతోషంగా ఏదో తోడ పుట్టిన చెల్లెలతో కలిసిపోయినంత అనుబంధం కలిసిపోయింది హాయిగా వియ్యాల వారన్న అరమరికలు లేవు అటుపక్క నుంచి కోడలు అటువంటి కోడలు వచ్చింది ఈ కూతురు వెళ్ళిపోయింది కాని తన కడుపున మళ్ళీ కూతురే పుట్టిందేమో అని చూసుకునే కూ కోడలు వచ్చింది ఇంటికి మామయ్య గారు మామయ్య గారు మామయ్య గారు అని తన వైభవాన్ని ప్రకాశింప చేస్తోంది అటువంటి కోడలు వచ్చింది ఇలా రెండేళ్ళు తిరిగింది నాలుగు పూజలు చేశాడు చక్కటి మనవడు పుట్టాడు వాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇంకా నిలబడ్డం వచ్చిందంటే వాడు తాతగారి ఉత్తరయ్యం తీసుకుని పంచకట్టుకుని గజేంద్ర మోక్షం పద్యాలు చెప్పడం మొదలెట్టాడు ఉరే 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 వీడికి ఇప్పుడే గజేంద్ర మోక్షం పద్యాలు చెప్తున్నాడు రాని పొంగిపోయాడు తాతగారు ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది ఐశ్వర్యం అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లిసిటీ పెరుగుతుండుట ఇది లక్ష్మి కటాక్షము ఇది ఆవిడ అనుగ్రహం లేకపోతే నడవదు రెండోది ఏమిటో తెలుసా అండి ఐశ్వర్యము ఐశ్వర్యము అంటే మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు కోరుకున్నది కాదు బ్యాంకులో పది కోట్లు ఉన్నాయి మీకు నిద్రపెట్టదు భయం అది కాదు ఐశ్వర్యం అంటే ఐశ్వర్యం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి ఎన్నడూ ఇలా చెయ్యి చాపి అడగలేదు ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్నడూ తన ఇంట అన్న వస్త్రాలకి లోటు లేదు తను ఒక భోగం అనుభవించాలి అని మనసులో అనుకోగానే అది కూడిపోతుంది తనకు అసలు ఆ కోరిక పుట్టదు కానీ తన వారైన వారి కోసం ఎప్పుడో అనుకున్నాడు ఈ భోగం ఉంటే బాగుండు వీళ్ళకి అనుకున్నాడు అంతే ఆ భోగం వచ్చేస్తుంది లోపల తలంచగానే భోగము సమకూరుతుంది అంటే వాడి ఎంది ఏమిటుందో తెలుసా అండి లక్ష్మీ కటాక్షమున్నది ఇప్పుడు ఇదే మీకు కావలసింది మీరు కూర్చుకోగలరా చెప్పండి నాకు మీరు కూర్చుకోలేరు అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే నడుస్తుంది ఈ లక్ష్మి తత్వంలో ఉన్న రహస్యం ఏమిటో తెలుసా అండి ఐశ్వర్యం ఒకటే ఉంటే కళ్ళు మూసుకుపోతాయి ఈశ్వరానుగ్రహం కలవలేదు అనుకోండి కలవకపోతే
జగత్తంతా వ్యాపించిన పరబ్రహ్మాన్ని మరిచిపోయి భోగం ఒక్కటే ఉండిపోవాలి నాకు అంటాం లక్ష్మీదే ఉండిపోతే చాలు నారాయణుడు మాకు ఎందుకండి అంటాం అంటే ఆవిడ ఏం చేస్తుంది నా భర్తకి గౌరవం లేని చోట నేను ఉండను రా దుర్మార్గుడా ఓ పూజ లేదు ఓ పునస్కారం లేదు ఓ పుణ్యం లేదు ఓ పురుషార్థం లేదు రావణాసురుడు ఐశ్వర్యంలా ఉంటుంది వాడికన్నా ఐశ్వర్యం వెలిగించిన వాడు ప్రపంచంలో లేడు గత జన్మలో తపస్సు ఉంది వెలిగింది కాసేపు పోయినప్పుడు ఎలా పోయింది భయంకరంగా పోయింది అందుచేత ఏమవుతుంది అదే లక్ష్మి అనుగ్రహం ఉంది ఏమైంది ఒక్కొక్క బెట్టు ఒక్కొక్క బెట్టు ఒక్కొక్క బెట్టు ఎక్కిస్తుంది తామర తంపరగా చేయిస్తుంది గౌరవాన్ని ఇప్పిస్తుంది ఇల్లు ఎప్పుడు పాలు పొంగినట్టు పొంగుతూ ఒక్కొక్క ఇల్లు చూడండి ఏమిటో కానండి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు సరదాయే ఎప్పుడు సంతోషమే కాసేపు అలా తిరుపతి వెళ్ళిపోతారు కాసేపు ఇలా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు కాసేపు అలా వెళ్ళిపోతారు ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు ఎప్పుడు సంతోషమే ఎప్పుడు హడావిడే ఏదో ఆ పూజ చేయాలంటారు ఈ పూజ చేయాలంటారు ఈ పుస్తకం చదువుకోవాలంటాడు అక్కడికి పరిగెడుతుంటాడు ఇక్కడ పరిగెడుతుంటాడు హీ మేక్స్ హిమ్సెల్ఫ్ బిజీ ఈశ్వర కార్యంలో ఆ ఈశ్వరుడు ఎందు మగ్నమైన మనస్సు ఈశ్వర అనుగ్రహంతో ఇల్లు చక్క పట్టబెడుతూ ఉంటుంది ఇదే సృష్టి కారణంబు లక్ష్మీ అనుగ్రహానికి నీ అంత నువ్వు ఎలా ప్రయత్నించాలో ఏది నీ జీవితాన్ని ఉద్ధరిస్తుందో పోతన గారు చెప్పేశారు కాబట్టి ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఎక్కడ పడిందో అక్కడ ఇవన్నీ ఉంటాయి సుమా